Hari ini saya jumpa dengan Pak Doktor Wah, Al Habis Pak ya, Zakaria LC SE MA. Oh, ini baru biasa ini. Seorang dosen UIN Sumatera Utara juga di Tebing Pak ya, Tebing. Ini tidak kebetulan ini. Tapi baru satu dua menit bicara kayaknya nyambung ya nyambung dan nyumbang apa <laughs> gitu saya. Jadi Pak Habis berapa lama Pak di Mesir? Dari satu S dua. Satu S dua nya? Delapan tahun lebih. Oh iya, iya. di Mesir di mana Pak? Di Mesir itu. Kairo Al Hajar. Kairo Al Hajar ini. Kalau kita mendengarkan Kairo Al Hajar itu sudah sama dengan Harvard itu di sana di di, di Eropa sana. Jadi kita akan tahu nih kualitas Pak Al Azhar ini, Pak Al Hafiz. Ya kan Al Hafiz. Orangnya simpel, humoris dan ya bersahaja. Nah. Jadi tidak perlu kita butuh setahun dua tahun perkenalan, tapi satu dua menit pun kita sudah bisa melihat frekuensinya rupanya sama nih, eh, frekuensinya apa nih? Frekuensinya nih. luar biasa nih. Jadi sama-sama kita pak ada kita ber saya juga mengikuti di komunitas solidaritas mengenai apa nih kemajemukan pluralisme. 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 Oh, pluralisme. Gusdurah, yeah. istilah Gusdurah itu bahwa ya cari ya pluralisme. Bapak pluralisme kan Pak Gusdur. Maka dia bilang kan itu, ya, carilah sisi-sisi yang sama. Kita akan tahu kita ada bedanya. Ada Tapi ada. jangan pertajam per perbedaan untuk bisa sama. Kan itu Pak kan. <laughs> Apa kira-kira Pak? Apa Bapak? Kira-kira uh, pesan-pesan lah nih kepada kita nih. Generasi muda kita ini, bangsa kita ini mengenai apa namanya, Anda, iya, kemajemukan ini, kebersamaan ini, apa pak? Asli nak cukup, koblah, koblah. Ya artinya, artinya apa itu pak? Perbaikilah diri, ketuklah dirimu, baru kamu bisa mengetuk siapa Tuhan. Luar Jadi biasa. kalau kamu sudah bisa mengetuk siapa dirimu, niscaya kamu dapat memanusiakan manusia tanpa ada perbedaan diantaranya intinya adalah bagaimana memanusiakan manusia. manusia sebelum kita memanusiakan manusia orang lain iya lebih dahulu manusiakan dulu lah diri kita Wah, ini luar biasa ini saya kita akan mendapat kualitas Sangat. kuantitas siapa diri kita sangat tajam sangat tajam Dan ini katanya adalah iya. perbaiki sebaik-baik mungkin pada diri kita kalau kita sudah merasa baik, saya pun manusia yang di luar sana pun akan hormat sama kita. Akad, martabat, ya. rasa berempati, ya. dan rasa santai kesentuhan hati. Niscaya kita akan menjadi manusia yang bermanfaat. Bermanfaat ya, Pak. Dan dapat bermanfaat Pak. bagi sesama. Karena itulah hakikat kemanusiaan itu. Hakikat Bagaimana insan. ya. Bagaimana bisa bermanfaat bagi manusia? manusia. Itulah firman Tuhan. Iya. Kairunas yan pa'uhum linnas. Iya. Perbaikilah diri Ibu, kamu. Sebelum. Saya, kamu pun akan diperbaiki sama manusia. Luar biasa. Ini, ini apa namanya macam anugerah yang begitu besar bisa jumpa dengan Pak Allah habis ini. Ya, hanya tadi saya hanya mencari cok-cok saja, cok untuk mencas. Rupanya bisa. Kami satu meja di stasiun Kupi Aceh, ya kan? Sambil bisa tadi melihat apa, mendengar apa namanya lintasan kereta api. Karena kita juga sudah cukup lama, kadang-kadang tidak naik kereta api. Kalau pun tak pernah naik minimal bisa, bisa lihat ya Pak gitu ya. Nah, sambil ini minum kopi, sambil ya bertatap muka melihat suasana. Inilah sebenarnya apa namanya hakiki kehidupan itu bagaimana 
tanpa kita sadari hanya kita bertemu satu dua dua tiga menit kita sudah sepertinya saudara pak. Tapi kalau kita sudah cukup lama bertemu, tapi akhirnya jadi bermusuhan, nah ini yang saya kadang-kadang kemana sisi-sisi kemanusiaan? Apa memang belum jadi manusia seperti yang bapak tadi katakan? Memanusiakan manusia. Karena manusia pak bisa menjadi binatang pak. Bisa. Tapi binatang belum tentu menjadi manu manusia. Sama juga pak. Manusia bisa kesetanan pak. Tapi setan belum tentu kemanusiaan pak. Jadi artinya apa? Luar biasa sebenarnya manusia itu. Setan pun kadang-kadang sudah mau mengaku kalah sama manusia. Karena lebih setan pak manusia daripada setan itu sendiri pak kan. Bapak kira-kira setuju pak dengan itu? Setuju, sepaham. Iya. Bisa dia lebih melebihi setan pak ya? Karena setan itu awalnya dia, dia itu orang baik. Iya. Golongan bangsa jin yang baik. Iya. Tapi karena murtahnya Tuhan Murtah, kepada iya. dirinya. Karena mau sombong ya. Atas penciptaannya sehingga dia tidak mengakui bahwa dirinya itu hina, lebih hina daripada manusia. Dan dia merasa, merasa sombong lagi Pak ya? Ini karena merasa sombong, sombong. Iya. perbedaan ciptaan dari sebuah Sebab. tanah, iya. setan terbuat dari api, Betul. dan kita terbuat dari tanah tujuh lapis tanah. Hmm. Inti sarinya adalah jangan ada saling membanggakan diri di antara kita. Betul, betul, betul. Jangan merasa sombong Pak ya? Iya. Nikmati, syukuri, dan jalani apa yang kan, apa yang kita punya. Betul. Jadi seperti ada juga yang saya dengarkan Pak dia katakan membumilah, jangan me melangit. Artinya apa? Kita makan makanan yang berasal dari bumi, ya Pak ya? ya, tanah. Kita tinggal di atas ta tanah, ya Pak kan gitu. Kita Nanti akan kembali ke asal, ke asal ke tanah, Pak. Jadi dibilang membumi lah, jangan melangit. Kamu masih di bumi, ya. Tapi tujuan kita memang untuk ke langit. Tapi jangan dulu melangit. Merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih hebat. Kalau kita masih merasa kan belum kaya. Merasa pintar kan belum, belum pintar. Jadi janganlah hidup di dalam perasaan, karena setan itu Eh, setan tidak pernah pak mengajarkan kebenaran, tapi setan mengajarkan bagaimana kita merasa paling paling benar, merasa paling benar pak sebenarnya. Ya, berarti kita tidak 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 tidak, tidak punya apa-apa karena merasa. Jadi ini sebenarnya yang kita sadari akhirnya ya pikiran kita itu kita kita anggap menjadi sesuatu yang lebih dibandingkan pikiran orang orang lain. Nah kalau sudah merah sepaling, nah, di sini membuat kita akan akan sombong tadi, seperti kata Bapak tadi. Bapak setuju kan dengan itu? Oke. Okay. Jadi sekian dulu bincang-bincang kami ya. Inilah, kalau kita melihat persamaan-persamaan yang ada, silaturahmi itu akan tersita Pak. Akan segera. Saya belum kenal secara jauh, tapi tak perlu saya jauh-jauh untuk kenal. Tapi sepertinya frekuensi kami itu dengan Pak Al Habib itu sama. Bagaimana kita memandang kehidupan ini dari sisi yang bisa menjadi bermanfaat bagi sesama. Itulah lihat. Lihatlah persamaannya, maka kita akan yang tahu. Iya, kita akan tahu ada beda, ada bedanya. Makin makin kita lihat perbedaannya akan jauh kita dari persamaannya itu. Kenapa itu dikatakan Moto kami Pak ada moto saya di sini ada mengatakan because you are the best. The best. Sekali lagi Pak, you, you are the best. the best. Kenapa you are the best? Karena Tuhan itu maha maha baik. Maha baik tidak pernah menciptakan yang tidak tidak baik. Maka kita adalah yang yang terbaik. Oke okay, Pak, selamat. Ini melihat cincin dua ini agak ngeri Pak. <laughs> Mantap ini Pak Jaya. Oke okay, selamat kepada Pak. Al Hafiz yang bisa saya mengambil kontennya untuk menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kemajemukan, karena itulah kita, itulah hakikat sisi kemanusiaan, memanusiakan manusia jadi mak manusia. Salam you are the best, salam you are the best.